слава Ісус. Praise and glory to Jesus. Написано в Писании, 15 глава Иоанна, 3 стих, написано, что вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам. In John 15, I believe 3, it says that you have been cleansed through the word that is, has been given to you. А я думаю, что мы, когда живем на земле, в нашей земной жизни, не может быть так, что мы так раз очистились, раз очистились, раз только очистились, и все чистые остальные 85 лет. It is not so that, you know, when in life that we get cleaned once or are cleansed once and then are clean for the rest of the 85 years. Есть одно понятие навести порядок в доме, да? Это одно дело. There is one understanding to bring in order to clean a home. А второе дело или понятие это порядок этот поддерживать надо. And the second understanding is we must upkeep, you know, the cleanliness, you know, the order. Поддерживать надо порядок. And we must upkeep, you know, Это каждый раз here and there. И здесь и там, every time. Что-то где-то упало, где-то что-то пылинка, и ты постоянно процесс, постоянный процесс. Something's dropped or there's some dust, and this is a process. И кто будет лучше знать об этом, как не брат Василий? And who should know the know better than brother Vasily? Так в нашей жизни духовной тоже можно так. And it is also the same in our spiritual life. И вот это слово, которое я вспомнил, что вы уже очищены через слово. And the word that I remembered is it says that you are clean through the word which I've spoken to you. Слово Божье берет или принимает серьезное участие в нашем очищении. The word of God plays a pivotal role in our cleanliness. Or in our sanctification. Через слово мы можем и должны очищаться. And through the word we are cleaned. И это такая духовная работа. And this is a spiritual work. Мы читаем слово, мы пребываем в слове. We read the word, we are in the word. И что-то происходит с нашей внутренностью. And something happens inside of us. И это что-то, оно происходит в направлении очищения. And this something is, is, is the process of us being cleaned. Это я говорю в пользу того, что слово надо учить, рассуждать, принимать, вникать, на разбор ходить, дома читать. And this is to the benefit that, you know, we need to read the word of God, study the word of God, memorize the word of God, read it at home and, and do what we do. Yes. Как вы понимаете, слово работает в процессе очищения. Как это слово работает? How do you understand this word, you know, the process of being cleansed? Ну, мы знаем, что есть духовный такой процесс, когда мы каемся, и кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. Да? So, so we understand this spiritual process where when we repent, we are, the blood of Jesus cleanses us from all sin. Физически мы не видим этой крови, мы не видим этого процесса, как оно, что мы каемся, плачем, исповедуем э, себя, свои грехи пред Господом, и, и в тот момент кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Physically we don't see this process, the blood and all that, but we know that when we pray, you know, at that moment, the blood of Jesus cleanses us from us. And so how does the word of God all, you know, work in our cleansing? Does anybody have a, any thoughts? A short explanation? What do you guys think? То есть мы читаем слово, читаем, 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 и вот так как-то как так вот оно происходит, и мы читаем, и очищаемся, и, и как-то так оно происходит, или как оно происходит? So we read the word, we, we read it, read it, read it, and then as we read it, we are cleansed that way, or how, how does it work? Как 
как Слово Божье работает в процессе нашего очищения. Оно делает свою работу. Как оно делает свою работу? Практика. Но когда мы читаем, так. мы начинаем видеть себя, вот это стандарт. Да. This is the exam, the form, standard. Uh -huh. И о, здесь не дотягиваю. Да, здесь не дотягиваю. Ну, как и в зеркало посмотрели, о, здесь так, что у меня. И видим там что-то надо, или то, или то там. Что мы, может быть, не видели бы, если в зеркало бы не посмотрели. И когда мы в зеркало смотрим, то мы можем что-то поправить. Теперь мы видим. Так же самое Слово Божье, когда мы его читаем, оно. Но мы начинаем видеть вещи, которые мы, может быть, даже не видели бы или не знали бы. А тут, а, о. Угу. И потом, ну, как бы оно, оно очищает нас и показывает нам свет. Да, да. Этот да. свет. Да. Как раньше говорили на разборах. Maybe somebody can add. Ну, это, это правильно, хорошая мысль, что Слово Божье, во-первых, если я имел такую нехорошую привычку брать то, что не ложил, put, и взял Слово Божье и читаю, что вор, read, thief, ну, Царство Божье не наследует, что в Западах написано не кради. In, in says, О, и это слово меня обличает. And this word, you know, judges me, condemns me. Ну и если я приму это, And if I accept it, то это уже начнется процесс очищения. And the process of cleansing has started. Так, да, мы очищены через слово. And so we are cleansed through the word. And we continue on. Continue, yes. Наш текст сегодня это по римлянам. 8, глава 8. Today our text is from the 8th chapter of the book of Romans. И 16 стих. Verse 16. Если надо будет, мы чуть-чуть поднимемся еще. And if we need to, then we can, you know, go back a little bit. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Наследники Божьи. Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться. Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Ибо тварь с надеждой ожидает откровения Сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего его, ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видеть не есть надежда. Ибо если кто увидит то, чего ему и надеяться. Но когда надеемся того, чего не видим, то ожидаем в терпении. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ. If indeed we suffer with him, that we may also be glorified together. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. For the earnest expectation of the creation eagerly waits for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it in hope. Because the creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the, glor into the glorious liberty of the children of God. For we know that the whole creation groans and labors with birth pangs together until now. Not only that, but we also, who have the first fruits of the Spirit, even we ourselves, groan within ourselves eagerly waiting for the adoption, the redemption of our body, for we were saved in this hope. But hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, We eagerly wait for it with perseverance. Amen. I mean, Slava Bohu. Praise the Lord. 
Этот самый дух, сей самый дух. And so this spirit. Ну, выше. Выше, да? Выше. So a little higher. Все водимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей. For everybody who is led by the Spirit of God is our children of God. И мы приняли Духа усыновления, который мы называем Ава Отче. And we have received the Spirit of adoption by which we cry Abba Father. И сей самый Дух. And so this same Spirit. Не другой, этот самый. Not another Spirit, but the same one. Он свидетельствует. He witnesses, testifies, bears witness. Он свидетельствует. He bears witness. Он информирует. So he informs. Но не просто информирует. But not just informs. Можно информировать, это дать информацию. To inform is just to give information. А он свидетельствует. But he testifies or bears witness. Указывает. Он свидетельствует. He bears witness. Корень слова свидетельствует какой? So the, the, the root of the word to witness. Свидетель. Or a witness. Дух. If the spirit. Свидетельствует. Witnesses. Он выступает в роли. So he takes the role of. Свидетеля. A witness. If he witnesses. Свидетель. Кто такой свидетель? Who is a witness? Что значит свидетельство? And what does it mean to witness? Свидетель. A witness. Тире. Dash. Что дальше? What else? Запятая. Точка. Comma. Period. Не. Что дальше? So witness. Dash. Что это значит? Ну, по простому. So, so what's a witness? Tell us. Человек или личность, которая a person or an individual присутствовала who при какой-то конкретной ситуации, видела, слышала was... и знает собственными глазами, видела, ушами слышала и имеет право свидетельствовать. A person who was present at some kind of situation and was there, was a hearer, a seer of what happened. If somebody witnessed something, good and bad, right? Yeah. Yes. Yeah. 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 How about false witnesses? Только уже. Это те, которые не видели, не слышали, не присутствовали, а говорят. That's those who did not see. А говорят неправду. That's those who were not present and are saying they are or. Who were That's present and are saying the opposite. To mm -hmm. Yeah. But if you didn't see and you didn't, but you're saying it's true. Yeah. Случайно yeah. попал. Это что-то такое, да. Это вот. Ну, если не видел, не слышал, то не свидетель. Ты все равно не свидетель, потому что ты обманешь. Да. Но, ну, ну, например, ну, я на небе не был, но я о небе же говорю, что там должно быть хорошо. Я в слове, в слове. Тут ты же говоришь, я, я свидетель. Ну, ты говоришь. Ну, я свидетельствую о Боге, ну, как бы. Ну, то о Боге. О Боге. Ты свидетельствуешь о Боге то, что ты лично пережил с Богом. Правильно? Mm -hmm. Mm -hmm. А на небе ты можешь говорить, ссылаясь на источники. На... Ну, ты ну, слава на Боге, да. А Дух Святой свидетельствует, и свидетельство Его верно, верно и истинно. Оно не может быть неверно. А о чем Он свидетельствует? Что мы дети Божьи. 
are children of God. И кому он это пытается, ну, так сказать, доказать? Или неправильное слово. Удостоверить. Свидетель должен удостоверить. So what... Удостоверить. Удостоверить. Как уж так, как уж так переводи, это уже affirm. не мое дело. Right? Affirm. Удостоверять. Это to affirm. Ну, типа, твердить. Да? Типа, твердить. Ну, ну, ну. Подтвердить. Подтвердить. Notarize. Ну да, ну да, да, да. Да mm -hmm. пойдет, а что? Кто там у нас? Что там у нас? Комментарий. Да, сейчас как раз. Дух Святой удостоверяет наш дух. The наш Holy Spirit дух. notarizes our spirit or authenticates. И он говорит, ты, ты дитя Божье. Uh, authenticates maybe, да? Authenticates. Maybe, maybe. Что настоящее. Я не против. Удостоверение это что настоящее типа, да? Then authenticates, I think, mm -hmm. might be the... Идентифицировать? Иди, no, uh, authenticate, что настоящее. Вот, uh, uh, authentication. Хорошо, да. Вот так. Yeah, I think it is. Authenticate. Дух Святой свидетельствует нашему Духу. The Holy Spirit witnesses to our spirit. Разом с Духом нашим, у вас так написано. Yeah. Along with our spirit. Uh, Свиткуя нашему Духу. По-английски, the spirit himself bears witness with our spirit. Ну, ваше, то так. А тут так. Ну, а то, что он свидетельствует, мы коснулись самого момента свидетельства. So the fact that he's witnessing, and we were, we're touching on the subject of witnessing. Почему он имеет право свидетельствовать? Uh, why does he have the right to uh, witness? Почему Дух Божий, Святой, Господен, сей самый, это тот же Дух. Why does the Spirit of God, this same one? Почему он имеет право выступать таким свидетельством и и делать такую серьезную вещь, как свидетельствовать? And why does he do such a thing as witness? Ну вот интересно, я имею право кому-то свидетельствовать, что ты дитя Божье? That's interesting. Do I have a, a permission to witness to somebody that you're a child of God? Ну так мы рассуждаем, просто рассуждаем. So we're having a discussion. Могу я встретить человека и сказать, ты Божье дитя? Can I meet a person and say, you are God's child? Як що знаю? If I know, а чтобы мне знать, but for me to know, то мне надо усыновить его. Не, ну, не надо усыновлять. Если усыновлю, то уже мне надо будет и мой, и мое дитя. Then if, if I adopt him, then I don't need to adopt him. Чтобы мне знать, что он дитя Божие. For me to know that he's a child of God. Ну, то мне надо какие-то факты. Then I need facts. Плоды его жизни. Some kind of fruit from his life. Знать о нем. And I must know about Видеть him. его. I must see him. И по плодам их узнаете. And it says you will know them by their fruit. Ну я смотрю на тебя, вижу, ты дитя Божье. And so I look and I see that you're a child of God. А Дух Святой свидетельствует лично человеку. And the Holy Spirit also witnesses or bears witness also to a person. И то, что даже в вашем переводе написано, что вместе с Духом, Дух Святой с Духом нашим. And if it says in your translation that the Spirit himself bears witness with our Spirit, они говорят в унисон. So they're talking in unison. То это значит, что наш Дух не, не сопротивляется, говорит, не-не, я так не думаю, я, я, я сомневаюсь. Then no. our Spirit does not resist, and does not say, oh, I doubt it. Два свитка в жизни. So now there's two witnesses. Вот. 
Бачиш ти, що виходить? А при двох або трьох свідка що? See what it turns out because among in the presence of two or three witnesses. Буде твердим. Всяке Every word is solidified. 15 листів вторга Коринфянам. Прийми Духа усиновлення. То это то, что я спросил, почему Дух Святой имеет право свидетельствовать, выступать таким свидетелем. But you receive the spirit of adoption, and I'm saying, why does the Holy Spirit, you know, bear witness? Why is it? Конечно, потому что Он присутствовал при этом процессе усыновления. Он присутствовал. Of course, because He was present at this process of adoption. Ну. Мы те, кто, кто имеют семьи сейчас, да? And so us, those of us who have families right now, right? Некоторые из нас Some of us имели такую возможность, had this наверное, имели opportunity. все возможности, но, может, не все и пользовались, быть при родах наших детей. And maybe not everybody, but almost pretty much everybody had the opportunity to be present at the birth of our children. Boo. <laughs> Sir? Boo. 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 Ну, это личная информация, не надо об этом все рассказывать. Но Бог и я, брат и сестры, Бог. And so I also was present, brothers and sisters. И теперь, если мой сын скажет мне, что я, короче, Now if my son says, decides to say, Я так подумав, подумав. Dad, I thought about it. Подивився в тебе коси чорні, в мене такі чуть світлі. I looked at your hair and you have black hair and mine's a little lighter. Наверно, я твій не 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 ваш син. I'm probably not your son. Я скажу, парень. Then I'll say, he's not. Я там був, я все бачив. I was there and I saw everything. Я свідетель. I am a witness. Ну, Дух Святой свидетель нашего духовного рождения. And the Holy Spirit is a witness of our spiritual rebirth. Ну, даже если взять, если взять всеновидно, так? То даже хотя и ты не пять, но ты берешь дитину, которая потом приедняла. Да. И для твоей, я всегда ты. Wow. And even if you adopt, you also can take a child and it takes your name and then you also become a guardian of that child. Какой самый первый документ человека на земле? What is the first document of a person on earth? Birth certificate. А по свидетельство рождения. А по русски, вот так как он сказал, свидетельство рождения. Birth certificate. А по українськи свідоцтво про народження. Witness of birth is what it's called in Russian. То чоловік, який вчора тільки родився, да, йому вже виписують документ свідетельство, удостоверяючий факт його народження. A person that was just born yesterday, they now can get a document that confirms their birth. Где, какого числа і от кого? And from who? Свидетельство рождения. Мы, как духовные люди, у нас духовная жизнь, us, мы имеем духовное свидетельство рождения. As spiritual people, we also have a, a birth certificate, a spiritual birth certificate. И в этой роли выступает сам Святой and Божий Дух. And in this role is the Holy, God's Holy Spirit is participating. Adoption, ты кажешь? Yeah. Усыновление? Да. Да. Ну, which is spiritual rebirth. No, verse 15, написано adoption. Born again. So, so, so adopted spiritually, but which is also born again. В другом месте написано, что он родил нас. То как бы это один момент, то есть возрождение, adoption, усыновление, I think it's... Yeah, а я что в одном месте написано, он купил нас. He purchased us. 
Yeah, I think it's. I think this is kind. Of, this is the same thing. Все об одном же. Все одно то самое. Когда рожает, дается дитя, дитя все там нашу уже фамилию записывают, да? Ну, как бы все, мы, он же наш, как бы. Еще не родился, то там еще еще не заставляют назвать. Я даже и по батькове пишу так, как надо. And I even re, also even write uh, the middle name, which is called не, by the father. Не Анна Мария. Присяжнюк. Присяжнюк. А что ты знаешь? Ты на Анна и Мария. Я же не хотел. Ну, да, это же Америка, тут такое дело. У нас раньше писали... По батькові. Петровна, Петрівна. But before people would write the middle name is who the father да? is. Uh, Petrovna. Да. Все василяло. Правильно. Свидетельство о рождении. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. Birth certificate. The same spirit bears witness with our spirit. Что мы дети Божьи. That we are children of God. И когда ты имеешь это свидетельство, то если тебе кто-то со стороны и скажет другое что-то, он тебя не пробьет. They will not be successful. They will not break you. Сколько бы ни говорили, да ты, да, as ты much as they would tell you, а ты скажешь, а я знаю. But you say I know. У меня есть внутреннее свидетельство. I have an inner testimony that I am a child of God. And when we not once have received the prophetic word from the Lord, then, then very often the Holy Spirit when he speaks to us, he says, my son or my daughter. No servants are needed in paradise. Да, кстати, хорошая мысль. Давай мы ее тоже подчеркнем громче. Переведем ее в английский даже язык. Uh, дети. Children. Не внуки. Not grandchildren. Не племянники, племянницы. Not nieces and nephews. А внуки. А дети. But children. <laughs> а дети. Children. Что это значит? What does this mean? Это и значит, что дети. That's what it means, children. С одной стороны, дети, то те, что ты выховываешь, а не то и другое. Чей ты батька? From one side, and it's the children that you are the guardian of, not somebody else. А як ми ходили в школу when we went to school в прошлому столітті in the previous century а да і нам давали а вам не давали ви не брали вам давали але ви не брали а нам давали і ми брали значки сюди you were given little pins звездочка star і там такі 
був хлопчення з розумними очима і чолом високим та ясним. Такий кучаранький мальчик був такий. So Біло, a... Білокурий. Посіяв Давід. Тока Ленін. І нам казали, от ви тепер внучата Іліча. Uh, ви нічого не розумієте, що ми зараз говоримо? І вам це не треба 100 років. То ми просто спомнили дітство. Внучата були. Ага, були внучата. Нету ні діда, ні внуків тепер. І хорошо. А, no, а отец был, есть и будет, и дети его были, есть и будут. But the father was, is, and will be, and his children also were, Слава Иисусу. are and will be. Praise the Lord. И Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. And the Holy Spirit testifies with our spirit. Еще одну деталь подчеркнем в этом стихе. Another thing that we can underline in this verse. Говорили, но напомним. We said, mentioned, but we'll remind. Дух Святой. The Holy Spirit. Работает с нами works with us на уровне нашего духа. On, on a spiritual level with our spirit. Бог есть дух. God is spirit. У нас есть дух. We have a spirit. И Бог работает с нами в духе. And God, God's spirit works with our spirit. Вот не написано, что это дух свидетельствует нашим нашей плоти, нашему телу, it, даже нашей душе. It doesn't say that this spirit witnesses with our soul or, or body or something else. Коммуникация это проходит The communication happens в духе нашем. In our spirit. Это глубоко, это духовно, но это так. And this is deep, this is spiritual, but this is how it is. Разговор между такое общение между двумя духами, дух с великой большой буквы, это Дух Божий, и Дух с маленькой буквы, это Дух наш, человеческий. The Spirit, it says in the 16th, that's capital, the proper noun, so God's Spirit, and then with our Spirit, you know, that's lowercase, not a proper noun. So the big Spirit with our Spirit. Мы всех счастливее на всей земле. We are more happy than everybody а там вначале мы дети Божьи. We are children of God. Yes, amen. Что еще берем из этого стиха? What else can we take from this verse? Идем дальше. А если дети? And if children, verse 17. А если дети? And if children, то и наследники. Then heirs. Наследники Божии. Heirs of God. Со наследники же Христу. And joint heirs with Christ. Если только. If indeed. С ним страдаем, чтобы с ним и прославиться. We suffer with him that we may also be glorified together. Ага, это, ну, так написано. Если мы уже поняли, что okay. дети. This is what it says. And if we now understand that we are children. То что дальше? Then what next? То о чем это говорит? Then what is this talking about? Что это значит? What does this mean? А если дети. And if children. То что? Then what? И наследники. Then heirs. В семье есть такое явление. In a, in family, there is such a thing. В отношениях отца и детей. In relation to the father and the children. С испокон веков было и есть такое, ну, and from явление. Gen- and from generation to generation, there is such a thing. Наследники. Heirs. Мы. We. Что-то унаследуем от наших родителей. May inherit something from our parents. Зараз буде. Есть так написано в Якова. Якова написано. It says this in James. 
ибо нетленным золотом или, или серебром. For not with perishable gold or silver. Искупленными от суетной жизни, преданной нам от отцов. That you have redeemed, been redeemed from your previous way of life that has been inherited to you from your fathers. Your fathers. Наследники. Uh, those who inherit. Отцы и дети. Fathers, children, и дети унаследуют, наследуют что-то от своих родителей. И если идти по линии плотской, а плотская линия наша откуда начинается? And our, our flesh, line of the flesh starts from where? А от самого, от А, а от самого кого? А? От кого? От мужа Евы. From the husband of Eve. Да. Адам. Адам. From Adam. Ну так Адам же земля называется. Это его. Та же самая слова. Что Адам же земля. То от Адама дальше, 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 дальше. Ну и ты говоришь дальше, дальше, дальше. Твой папа, мой папа. По этой плотской линии мы унаследовали, или они нам предали что? So Adam, Noah, our far fathers, and then that is our, you know, genealogy line. Суетная жизнь. And what have we inherited? Ну, это не чудо. И Я был когда-то у, ну не раз был, может и вы были, у брата одного нашего, который, ну, который кости направляет. I was at a brother who is a chiropractor. Да? Yeah. Ну, были, да? Mm -hmm. Спина? Да? The back? Yeah. Да. И ноги, все. И ноги. И ноги. Ну. Так вот, был я раз у него, не раз, а, короче, какой-то из, из этих вот разов был, And когда so, from one of the times when I was there. И предо мной был еще один братуха. And before me was another brother. А? Another brother. <laughs> И он, значит, я, я, я жду. And so I'm waiting. Он обслуживает там сервис и его делает, а я жду на очереди. И то ему рассказывает, то его там, ну там. And so he's, you know, helping him or fixing him. Да, то ему рассказывает, что свои болезни рассказывает. And so this one is just sitting there and telling him all his diseases. У меня там и то, там. I have this. Я же я не записывал, то не помню. And I wasn't writing down. Не надо мне. I wasn't taking notes, so I don't remember, and I don't need it. И потом говорит, и тем самым ведь моей матери пришло. And he said, and all this came to me from my mother. Это говорит, ну и мать твоя. Чтобы оставил наследство какую-то хату, че что, то когда ты болезнь поставил. Такое наследство по плотской линии. And so this is the inheritance, you know. И у наследника. Тут хочешь, не хочешь. Whether you like it or not. Есть и болезни, что по наследству приходят. There's diseases that are, you know, transferred, you know, that you inherit. А это духовная линия. But here is the spiritual line. Что если мы дети Божии, if we are heirs of God, children of God, то мы становимся Его и наследниками. Then we are heirs of God. Божьими наследниками, да. Heirs of God. Yes. И дальше еще больше. And then even more. So наследниками. Joint heirs with Christ. With Christ. So наследниками Христу. Joint heirs with Christ. Что это значит? Ну так быстренько. What does this mean? Расскажите мне быстренько сжато, кратко сжатой форме. And so tell me. Short and sweet. 
Мы дети Божьи. И это не просто так, это еще не все. Мы еще и наследники. So children of God, then heirs of God. So наследники Христу. And co-heirs or joint heirs with Christ. То это не только то, что мы будем с ним. То, что мы будем с ним, это великая слава Богу, но не только. So this isn't just the fact that we're going to be with him, but not only. У отца, которого было два сына. The father that had two sons. Один старший, другой меньший. One older, one younger. Отец был богатый. The father was rich, wealthy. И один отлучился на кое-какое время. And one left for some time. Попробовать себя. You know, to try and try себя, things out. Себя показать и людей посмотреть. To show himself and to look at people. И показал себя вначале людям. And first he showed himself to the people. Потом свиньям. <laughs> then to the pigs. Ну, вы знаете эту историю. You know the story, right? А один остался. And one stayed. Никуда не ходил. He didn't leave. И он жил с отцом. And he lived with the father. Such a privilege. Привилегия. Он жил с отцом. He was with the father. Но что мы знаем дальше там, что в процессе там, какая есть такая интересная деталь. And what else do we remember in the process? Когда он там возмутился, надул губы. Чешки was... надул, да? И губы yeah. что? So so when the son got upset, вот тот сын твой, там, and he said, this son of yours, а я, he squandered everything, but I, I, I serve you. Круто. И отец ему что сказал? And the father, what does the father say to him? Сынок. My son. Ты не баран, ты не шон, не барана, что он хотел? Телят, телятку? He wanted a a calf. What did he want? Or he wanted a young goat. He wanted, he said, you didn't even give me a goat. And the father says, my son, everything that is mine is yours. Inheritance. He says, you're an heir. Everything that's mine is yours. Hmm. Все. Everything. А если дети, то и наследники. Все наследники Христу. Then heirs and joint heirs with Christ. Сто. Наследник номер один у отца кто? The one who is the first heir in line is who? Христос. Christ. Первенец. He is the firstborn. Ну кто мы кумахи земли, ну по земли по земли. So who are we, you know, just Христос сын Божий. Jesus is the Son of God. И он номер один наследник. And he is the number one heir. И он готов принять нас, как бы сказать, в свою долю. And he is ready to accept us into all that he has. And принимает. And he accepts us. Делится с нами. And he shares with us. На земле это, я вам скажу, такое редкое очень явление на земле. Это не земные стандарты. This is very rare on earth. These aren't standards of the, the earth. Почему наперли, нагнали, нагнали Ефая, братья? Почему нагнали Ефая? Why was Ефай... Um, Kicked out. They said, they said you are the son of another woman. No. So they kicked him out. And they didn't want to share with him. А тут какого-то приемного и представьте а Иисус Христос, но мы представляем, о чем мы говорим или нет? Иисус adopted. Христос, Do we understand Сын what we're talking about? Божий, Jesus, the Son вот который страдал, умер, suffered, он говорит, что вы сонаследники Христу, вы, вы. He so. says you are joint heirs with Christ. Если ваш разум это все легко воспринимает, понимает и и вам это легко дается, но. If this is easy for you to understand, then то я не. Then, это, это, знаете, я не могу. Это все так вот. 
все это уразуметь. Just, you know, это превосходящую разумение любовь Христову. So if you look at the children of Jacob, you know, the children of Jacob, yeah, Joseph was, you know, from another mother. And so they all looked at him differently. <clears throat> On earth, when is the inheritance given? When the father dies. Or whenever the father wants to. And here it's different in the spiritual world. God lives forever. И даже если мы написано, что мы наследники Божьи, God, от Бога, и Сын, и Дух Святой одно, God, то мы сонаследники Бога. The Son and the Holy Spirit are one, then we are мы просто, мы просто становимся владельцами. Then we become If we take and so it's not, you know, the count of how many, how much inheritance they got the blessing. I also thought about this, you know, us being joined heirs with Christ. If we are joined heirs with Christ, then, you know, there's the firstborn and then there's us. But if we are the bride of Christ, then we become one with Christ. So then, you know, there's the inheritance that the Father gives to the Son, which is His only Son, and then we become the bride, right? Isn't that what's going to happen? So, so think about that. You know, it's not like we're going to have to split something with Christ and, and you know, with, with somebody else. And but. God has given everything to Christ, and then we're going to become the bride of Christ. Некто из народа сказал им, учитель, скажи брату моему, чтобы разделил со мной наследство. Somebody from the crowd said, teacher, tell my brother to split the inheritance with me. Это Лука 12, 13. Luke, Gospel of Luke 12, 13. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. And he said to that person, who appointed me to judge or yeah. divide you. So bring this to an end. How many times there have been so many conflicts and, and just you know, disagreements on earth because of this thing, inheritance. Все родились вместе, жили вместе, родные, родненькие, рука в руку, все, ну просто супер. They were born together, Пришло hand время, hand. родители состарились, умерли, надо хату поделить. And so, Опа. it happened, parents got old and they got to divide the house. И приехали. And here we are. И начинается, и такое начинается иногда, что просто до смерти остаются врагами. And such a thing happens that people are enemies until death. Не просто чужими становятся. And so by the time you know they, they finished the conflict that house already you know rotted and fell down. But they <laughs> no, da. 
То і я знаю такі моменти. Та, 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 ці вірші в житті часто зустрічаються. В, мі, в міру, дуже часто. Ці речі Родители, часто родители не мудро поступают родители. Я знаю ситуацию, где переписали хату. I know a situation where they took the house and put it. 70% на, на сына, 30% на дочку. 70% to the son and 30% to the daughter. Ну и как это потом? And then what? Разделить. How do you split this? Ну такое всякое, да, короче, ерунда такая. All these kinds of things. Да, не надо нам. А Иисус Христос. And Jesus. Своё наследие, наследство. Своё His наследство. inheritance. All of all the, the yes. Он готов разделить с нами. He is willing to share with us. И мы не поймем это, брат сестры. Вы думаете, что мы сейчас тут все поймем с вами? Brothers and sisters, we're not going to be able to comprehend all of this. Мы говорим правильные слова, правильные вещи. We are saying the right things. Но мы этого вместить не можем. And we can't comprehend this. Вы знаете, что Иисус Do you know that Jesus победил? Who is victorious? Он победил. He is victorious. И он сел на престоле отца своего. And he sat on the throne of his father. И смотрит на нас с земных комах. And he is looking at us here on earth. Говорит, и вам побеждающим дам сесть на престоле моем. And he says to you who overcome, I will allow to sit with me on my throne. Нам? For us? Где на престоле? Where on the throne? Ты уже хоть на кресле Байдена сидел хоть раз, чем? Have you ever sat on Biden's chair? Не сидел. No. Вы еще гражданин Америки? See, but you're a citizen of this country. Да. Then he said, А Иисус говорит, это вам не кресло Обамы и Трампа и. And he said, this isn't just the chair of Biden or Trump. А это престол Божий. But this is the throne of God. И он говорит, я дам вам сидеть. And he said, I will let you sit. It's something higher than my understanding. Это выше, чем наш разум. А если дети, то и наследники. And if children, then heirs. Наследники Божьи, самоследники же Христу. Heirs of God and joint heirs with Christ. Есть условия. If there's a condition. Если только с ним страдаем. If indeed we suffer with him. Чтобы с ними прославиться. That we may also be glorified together. Ну, это условие такое, братья и сестры. And this is the, these are the conditions. Если мы возьмем крест наш. If we take up our cross. Если мы выйдем с ним за стан. And if we go with him, you know. Неся его поругание. Out and, and we take also all his suffering. Если мы с ним страдаем. And if we suffer with him. Если не популярно и не выгодно. If it is not popular and not beneficial. Признаться и сказать, что I am Christian. To acknowledge, что я христианин. А ты все равно говоришь I am Christian. But you still say я христианин. Если ты несешь трудности, которые связаны с этим. If you carry the hardships that are tied to this, не избегаешь. And do not try to flee from them. Страдания разные, на разные, на, на разные времена от Бога допущено, попущено, дано людям разные виды этого всего. There are different levels of sufferings that are given from God. И мы еще не знаем того, что знали наши пред, предшественники. And we don't even know that which our Uh, forefathers knew. Но мы еще не знаем, что мы будем знать завтра. But we don't even know what we're gonna know tomorrow. Что встретится? What we're gonna meet. Мы за Христа с вами как, какую нагрузку несли мы несем до того времени или несли за Христа? We, up until this time, what kind of burden have we carried because of Jesus? На кого из вас хоть раз сказали, что да ты там не добыта? На кого из вас так сказали? Who at least one time have been called a штунда? At least once. 
На некоторых только. Сектан, что он да ты там? Вот такое. Это, 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 это легче пережить, чем какой-нибудь там дубиной по голове. Нет, ты не сказал. Бы, просто ты же дубиной по голове не получал. Well, Давай после собрания попробуй. Шутка. Ну да, если кому сказать штунда, он же может конец света, он же инфаркт упал. А после Павла надавали камнями, считай, убили, встал, поднялся, отбывал и назад в город. И апостол Павла был стоун, почти до смерти, и потом он пришел к своим сенсам, и потом он вышел, и потом он вернулся. Христа не разбил, и он не плакал. Да. Не принял. Jesus was crucified, he didn't cry. He was not accepted, he cried. He wept. So here we're talking about suffering with Christ. If uh, we suffer with him. Ну что здесь, что мы здесь видим, братья и сестры? So here, Условия, что чтобы быть, чтобы получить и унаследовать, э, надо понимать и быть готовым, что придет время, кому-то больше, кому-то меньше. Come, more, Но какие-то нагрузки мы будем нести за, за Христа. Kind of и желающие жить благочестиво будут гонимы. Если не, не власть тебя будет гнать, you, то в церкви родной получишь не раз. Church, receive, Но били в доме любящих меня. They said that I was, I was persecuted in those who love, in the house of no, those who love me. Powerful. Если только с ним страдаем. If we suffer with him, страдаем с ним. We suffer with him. Мы страдаем сами? We suffer by ourselves? Нет, мы no. страдаем с ним. We suffer with him. Вы знаете, что страдать самому и страдать с ним это You know, to suffer by yourself and to suffer with him are, are different things. С ним страдаем. We suffer with him. Нести тяжести, но с Богом. To carry burdens, but with God. Я, знаете, что я думаю? Сейчас много беды, горя на земле. You know Просто what I think? Весь мир взбудоражился. There are very many problems on earth. The whole world is... Идет война у нас на Украине. Идет серьезная, страшная война. And there's a very serious and scary war in Ukraine. Когда эта война... Ты живешь где-то там, whatever, где ты живешь, и война идет где-то там, Ирак, Иран, там где-то война по новостям. И ты сидишь с Starbucks Coffee и думаешь, ай-яй-яй-яй, что делается в свете? Что в свете делается? Последний час. Завал. Это, это одно дело. Когда идет война в твоей стране, country, где ты ходил, бегал, где, где, где ты, твое детство, твоя, твоя вся жизнь, да, и ты, там сейчас идет война, was. рвутся ракеты, там стреляют, но ты не там, ты в Америке. But you're not there, but you're, you're here, you're in the United States. Но это другое восприятие. And this is a different experience. А если тебе позвонили и сказали, что, как мне на днях, что нашей двоюродной сестры мужа привезли в гробу с войны, убили. And so if, if you get news that my cousin's husband, двоюродной сестры мужа, My cousin's husband has just been brought in a casket because he was killed in the war. И поверьте, я так еще по-другому на войну посмотрел. And I also looked differently at the war. А это уже, а это уже в моем родстве. Это уже, это уже ближе, ближе, ближе. And now this is closer and closer and closer to me. Это уже моя сестра. This is already my sister. Это ее муж. Her cousin.
her husband. Его убили. And he was killed. И привезли, забрали четыре месяца назад живого, привезли мертвого. And so they took him four months ago when he was alive, and now they brought him back dead. Хорошо, что есть что хоронить. Very good that at least there is something to bury. Мой знакомый брат рассказал про знакомую свою сестру. My ее, она в Канаде. My brother I knew. Ее зять, Твони Эйт Ерз Олд Гай, утром холодно заскочили в машину завести, чтобы погреться там на, на, на фронте. And so there, you know, on the front lines, you know, they jumped in a car because it was cold to warm up. И прямое попадание в ту машину, и там нечего больше хоронить. And there was a direct hit to that car, and then there's nothing to, to bury anymore. Это война. This is a war. Это страшно. This is very scary. И я думаю, как... Без Бога вот этим людям это все пережить. Мы говорим, что и мы так, а так есть. Если страдаем, что-то несем, с Ним страдаем. Не, не один на один остаешься страданием. Не один на один. You're not stuck alone, one -on -one with your sufferings. А мы с Ним. But we are with him. Это, это big, big, big different. Это большая разница. Мы дети Божьи. We are children of God. Мы всех счастливы. We are И даже есть и страдания. The most fortunate. And even if there is suffering. С ним страдаем. We suffer with him. Но результат, итог этого всего. Для чего and, мы страдаем? And so what's the result? Why do we suffer? Вот посмотрит на тебя человек... Ну, просто мирской человек. Somebody could look at you, somebody of the world. И сказать, ты, 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 ты странная. And say, you are interesting, you're different, you're strange. Ты себя ущемляешь. You, you don't allow everything for yourself. Посмотри, как ведут себя и живут девушки этого мира. Look at how all the other girls of the world live. Им, им не скучно, им фан, там все, там туда, там сюда, там... They're not bored. There's fun. Зачем это все? Это какой-то не жизнь, какое-то мучение. This is not life. This is some kind of suffering. Меня помню один тоже, когда в инкомат нас призывали тогда, когда я еще там жил. And I remember when we were called into the army. Я в то время покаялся в том возрасте. I repented at that age. И и они знали, что я что я покаялся. And they knew that I repented. И он меня отозвал, такой дядя, не помню, какие там его погоны были, какие там погоны высокие. И он так чисто по-отцовски, не нагло, не нагло, по-отцовски. Говорит, слушай, ну что ты сделал? Ну то ты подумал, ну тебе надо. Think about it. Do you need... Какая жизнь у тебя сейчас? И начинаем мне прочитать. Это ж не выпить, это ж не закурить. Это, это девушки не. С дев, девушками ты тут. Ты, ты понимаешь, эти вещи не перечисляет. You know, и он чуть понимаешь, чуть не плачет, ему так жалко меня. And he's almost, he's almost crying. He's, he feels so sorry for me. Для чего-то, ради чего-то все. Ну, ну, ты... like, ему так мне жалко стало. He was, he felt so bad for me. А я ему говорю, And I say to him, разве, разве это все, что вы сказали, разве в этом есть и заключается весь смысл жизни? И он так ничего не сказал. And he didn't say anything. Подал мне руку. He gave me his hand, stretched out his hand. И сказал, молодец. And he shook it and he said, good job. Вот так держать. Stay like that. Okay. I said, okay. И, мне кажется, я его послушался. And I think I listened to him. Ради чего это все? What is the reason for all this? Ну, быть верующим. To be a Christian. Это не популярно, это не круто, это не, 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 не. This is not popular, this is not cool. И другими словами, ради чего ты страдаешь? In other words, why are you suffering? А ты берешь и просто отвечаешь. And you say, answer. Чтобы с ним и 
прославиться. That we may be glorified together. О. 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 Совсем другое дело. This is, this is very Слава Богу. The Lord. Может быть, что-то и кажется нам на земле, где-то мы ущемлены, где-то там, как на нас раньше, там штунда, там сектант, там ты, ты, монахи, там вы... Это не добитые, не до то, не до все. Maybe we do set boundaries for ourselves here on earth, and we don't do everything that the world does. Может быть, кому-то это тяжело переносить такие maybe поругания. This, maybe this is hard for some people this kind of suffering. Но чтобы с ним потом прославиться. But that we may be glorified together with him then. Чтобы с ним потом прославиться. That we may also be glorified together. Боже, with помоги him. нам. Lord, help us. Да. Yes. Для чего страдаем? Чтобы с ним прославиться. Why do we suffer? So that we may be glorified with him. Псалом Асафа вспомнился. Псалом Асафа, да. 52-й, когда он говорит, что Псалом такие люди Асаф. почти позавидовали ему. Uh -huh. And it says, 72-й Псалом, прочитайте. 72-й. Да. Read Psalm 73 at home. Чтобы с ним и прославиться. That we may be glorified with him. Or together. Я думаю, когда мы живем, никогда не надо преувеличивать наши какие-то... Ну, даже слово страдание. Я сейчас для нашей с вами жизни... Мы даже не очень порачиваем язык говорить это слово страдание. And so when you know we don't sometimes don't want to over exaggerate or magnify it. And right now when I'm you know talking about this, I don't even want to you know say this is suffering. Хочется сказать чуть по другому. Страдаем, но. I want to say we're suffering, but not with that which. Yes. 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 Но мы не знаем, что будет впереди. But we don't know what's ahead. Знаете, есть люди, которые такую прошли, ну, такие действительно прошли страдания. Когда послушаешь, думаешь, как это возможно человеку это все прожить? And so when you listen to some people that have actually suffered, you wonder, how is it even possible to bear all that suffering? И вот я, например, за некоторыми людьми я... я была мне такая возможность so видеть, наблюдать. To see and to observe. Был у нас такой один брат здесь, когда я приехал в Америку, он был в нашей церкви, старец. And there was a old brother here in our church. Когда он умер, and when he died, и я был на его похоронах, и там рассказывали историю его жизни. I was at his funeral, and they said a story of his funeral. Это, это такая книжка, которую можно написать, And очень серьезная. Как можно было это все прожить, выжить и до 97 лет дожить? 10 лет мальчику остался круглый сирота ни отца, ни матери. 10 years of age the boy became a, an orphan. No father, no mother. Голод, холод, потом война, war, потом э, приговорен к расстрелу shot, за, за, то, что, за то, что христианин. Потом меняют этот приговор, там, на, 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 по-моему, на 25-ку или на что-то. В итоге там что-то еще уменьшается, какая-то, сколько он, 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 он отсидел, немало. И приехал в Америку. And then came to the United States. И я ни разу не услышал в его проповедях, его каких-то разговорах, чтобы он где-то это так подкидывал. Ни разу, чтобы он... Там хотелось бы это все послушать. Он об этом как-то умалчивал. Настолько скромный, настолько скромный человек. So Пастором пробыл всю жизнь. И есть другие люди. Ну где-то что-то пережил. И оно у него как-то так очень часто так. Ну, так ра -та -та -та. А вот я там. Вот. Я не сужу, потому что я и того не пережил. Я просто рассуждаю. 
Или я себя хочу брать уроки. Очень важно, друзья, вот эта такая христианская скромность. И не слишком там вот это все афишировать, что нам пришлось пережить. В качестве свидетельства, да. Но пускай он никогда не придет в качество хвастовства. С ним страдаем. So we suffer with him, чтобы с ним прославиться. That we may be glorified with him together. Um, это все очень серьезно. This is all very serious. Но я не знаю, что и как будет еще в нашей жизни. С какой ценой мы встретимся, которую надо будет платить. И когда это придет, а будем when, готовы. And when this comes, are we going to be ready? И поможет нам Божий страдать И фразы, что... And the phrases... Если все... That if everybody... То не я. Then not me. That's a good phrase. That's a good phrase. Но, но, но другой, другой дух этих слов. Ну, я имею в виду, будем служить Господу. Но если все отречутся, то не я. А потом вы еще говорим дальше? Не сможете? Не сможете. Не сможете, да. Что мы можем говорить? Мы можем говорить, Господи, и лучше так сказать, что без Тебя мы не можем делать ничего. И опять наша фраза, Павлова фраза, если с Ним страдаем, а теперь еще одна мысль, что значит, если с Ним страдаем? Это еще и если страдаем по его воле, по его воле, will, за его дело, of his, you know, of our faith in him. если ты страдаешь за своей глупости, упертости и еще чего-то, не for думай, что ты будешь во славе за это со Христом. Да. For crime. Да. И даже и другие всякие есть такие моменты, когда люди страдали, и ты подумаешь, think, ну, что то не, не можешь понять так до конца там все. А надо было ли это? Did, the, the а за что ты стоял? Иногда мы бываем страдальцами, но не с ним и не за него, а из-за себя и за своей глупости. Sometimes we suffer, but not with him, but because of ourselves and our foolishness. И знаете, можно так, так. вот заметьте, вот такая ситуация наша бытовая. And there's such a situation. Я такой, как бы, в своих глазах я правильный. I am correct in my own eyes. Я за истину, я за правду, я так, я вот, вот предание I... отцов, я так вот, вот, я так вот, а они вот эти вот, вот не I'm так, не truth. так. I'm for the forefathers and all these, they're not, they're not like that. И я такой фарисей. And I'm like this Pharisee. Они такие вот, такие and вот, интересные they, люди. they're interesting. И потом я вдруг замечаю, они меня не любят. Like me. Меня не любят. Like me. Я здесь какой-то такой... Да я страдали здесь. Я несу какой-то такой... Несу какой-то вот крест, тяжесть. Caring страдаю. Меня здесь недолюбливают. Меня здесь не то, меня здесь не все. Меня все как бы сторонятся. Like me. Me. 
Как вы думаете, это всегда за Христа и со Христом страдание? Do you think this is all, always suffering for Christ and with Christ? Не всегда. Not always. Будь попроще. Just be more simple. Хочешь, чтобы э, к тебе как бы хочешь иметь друзей? Do you want to have friends? Что надо делать по Писанию? What do you need to do according to the Scriptures? Будь, будь другом. Будь другом. Будь friendly. Не, не, подыми, не поднимай себя духовно на голову выше всех и там начинаешь там их там. Писание говорит, не будь слишком строг. Строгость классное явление. And, and to be, uh, is good. А слишком не надо. But being too is Все, что right. за слишком, то не здраво. That's too much is, is not good. Not Даже good. мед хорошая штука. And, uh, honey is a, good thing. а если слишком, but if too much, попросится назад. Then it'll ask to come back out. И будешь вынужден отпустить. Уже другие хотели бы уже и целую челюсть разом с зубами. Дальше ты лучше его соседом. Не. Так что слишком, слишком, не будь слишком строг. Иногда, иногда мы можем сделать себя даже церкви среди молодежи страдальцем. И нести этот такой крест. А на самом деле просто надо, надо что-то поменять в себе. Это, это не то страдание. Это не то страдание. But in reality we gotta change something. This is not that suffering. Если я буду вас всех дубасить и отваждать любви, такой любви, If такое I уважение. You, ну, please. If I beat all please. of you and then wait for some kind of да. respect from all of you. Я хочу вернуться к очищению. Вначале мы говорим. Mm -hmm. Очищенный через слово. Mm -hmm. Могу я понимать слово, очищать других, а самому его не очистить. А самому не очистить. Да? Не, не имею тут слово очищение. Продукт просто. Тут в Римлянам? Ну, ну, очищенное слово. У Иоанна здесь? Ну, там написано слово, которое я проповедовал. Да, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал. То есть мысль, которую я еще хотел сказать, so не все way. страдания будут увенчаны венцом, не все страдания. Not all sufferings, you know, are going to be honored. Но то, что по Божьей воле и то, что с Богом. But that is that which is according to God's will and with God. Вот то будет. That will be honored. Поэтому пусть Бог нам поможет не страдать там, где нам страдать не надо. So may the Lord help us not suffer where we don't need to suffer. Не ищи себе лишних страданий. And do not seek for yourself, you know, just vain suffering. У всех языки, все языки, остался я один, и моей души ищут. Everybody's not the same, everybody's not like they should be, and they're looking for my soul. And... Второй Илья. I am by myself. О, я считал, что должен, должен был кто-то прийти и еще духе людей. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не то страдание. Я же такая песня. Зачем страдать, мой друг? Не надо тебе страдания. Зачем? Пусть Бог благословит. Всех любим. We love everybody. Uh, let's say differently. Стараемся всех любить. We try to love everybody. Так лучше. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Help us love. Yeah.